Hey guys, do you ever think how did you learn speaking when you were a child? Who taught you speaking? Obviously, your answer will no one taught you speaking. You learned only by listening, is it? Every language in this world, whatever you want to learn, you can learn, but you have to listen carefully and continuously. Hey guys, this is Arjaga and welcome to my YouTube channel. If you are new on my channel, then immediately subscribe to our channel and press the bell icon and select all to be updated and also share to your friends. As you saw on the thumbnail of this video, today is day one of English spoken course. I am 100% sure if you really want to speak in English fluently, only two things you have to follow. पहली बात कि ऐसा करो कि जैसे कि आप कोई मूवी देखते हो तो उसका हिंदी वर्जन आप पहले देख लो या फिर जिस भाषा में आप जानते हो जो जो भाषा आप जानते हो उस भाषा में वो मूवी आप देख लो और फिर उसी मूवी का इंग्लिश डब यानी कि इंग्लिश वर्जन आपको देखना है इससे आसानी ये होगा कि फीलिंग्स आप पहले से जानोगे कि एक्सप्रेशन आपको पहले से पता होगा कि कहाँ पर कौन सा करेक्टर क्या कहना चाह रहा है या फिर क्या कह रहा है और उसे जब आप इंग्लिश में सुनोगे तो ये आपको मदद करेगा कि इंग्लिश में बोलना और आप धीरे धीरे तब उसको समझना शुरू कर दोगे फिर आप नेक्स्ट टाइम क्या करोगे कि कोई फर्स्ट टाइम ही इंग्लिश वर्जन मूवी देख लेते हैं ठीक है तो आप देखोगे कि उसमें कम से कम ट्वेंटी परसेंट तो आपको समझ में आ जाएगा है ना अब दूसरे दूसरी बात दूसरी बात आपको ये करना है कि जो कुछ भी मैं डेली बाई डेली आपको बताऊँगा उसे आपको फॉलो करना है यानी कि उसे आपको स्टडी करना है या फिर उसे आप याद करो या फिर उसे आप प्रैक्टिस करो आपको क्या करना है जब आप हिंदी में बोलते हो तो जिन हिंदी वर्ड्स का आपको इंग्लिश पता है तो आपको क्या करना है कि उन हिंदी वर्ड्स को रिप्लेस करके वहाँ पर इंग्लिश सेट कर देना फिल कर देना मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप हिंदी में बोलते हो और जिन वर्ड्स का इंग्लिश आपको पता है तो आपको हिंदी वर्ड को ना बोल के उसके स्थान पर उसका इंग्लिश वर्ड बोल देना जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि मैंने कहा कि आपके पास क्या सबूत है है ना तो सबूत का इंग्लिश जैसे कि होता है एविडियंस होता है ठीक है तो आपको बोलना है कि आपके पास एविडियंस क्या है ठीक है तो इससे क्या होगा आपको रटना नहीं पड़ेगा और डे बाय डे आपका जो है सो इंग्लिश इंप्रूव होने लगेगा आपका वर्ड पावर स्ट्रांग होने लगेगा दूसरी बात आपको क्या करना है जैसे जैसे आपका वर्ड पावर स्ट्रांग होते जाएगा फिर आपको क्या करना है कि कुछ ऐसे भी वाक्य होंगे जिनके इंग्लिश आपको पता होंगे जैसे कि आप मान के चलो कि विद्यालय जा रहे हो ठीक है और कोई आपसे पूछ रहा है कहाँ जा रहे हो तो आप बोल सकते हो वहाँ पर आई एम गोइंग टू स्कूल ये आपको पता है ये बेसिक है है ना तो आपको क्या करना है कि जो कुछ भी आपको पता है चाहे उसका सिर्फ वर्ड मीनिंग पता है तो सिर्फ उसे ही आप अपने हिंदी बोलचाल में उसको रिप्लेस करके वहाँ पर लगा दो या फिर जो वाक्य आपको पूरा जिन हिंदी वाक्यों का इंग्लिश आपको पूरा का पूरा पता है तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि उसे इंग्लिश में ही बोल देना है इससे क्या होगा कि इससे आपका हेजिटेशन खत्म होगा और आप ज्यादा बेहतर ज्यादा फ्लुएंटली बोल पाओगे आई अगेन रिपीट कि आपको दो बातों का ध्यान रखना है पहला कि आपको इंग्लिश सुनना होगा ठीक है इंग्लिश एक लैंग्वेज है और इसे आप जितना सुनेंगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा और दिन प्रतिदिन आपका इंग्लिश बेहतर होते जाएगा दूसरी बात आपको क्या करना है कि जो कुछ भी आपको पता है चाहे इंग्लिश वर्ड्स हो या फिर इंग्लिश सेंटेंस हो जो आपको पता है और आपको लगता है कि आप कहीं पर बोल रहे हैं उसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं तो उसे आपको इंग्लिश में बोल ही देना है ठीक है इससे क्या होगा कि आपका इंग्लिश दिन प्रतिदिन और बेहतर होता जाएगा ठीक है अब आज का क्लास हम शुरू करेंगे जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि इंग्लिश क्या है अंग्रेजों का भाषा है आप सभी को पता है और अंग्रेज जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन मेंटेन करने वाले होते हैं ठीक है तो आपको आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको भी इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा जैसे कि मान चलो आपको किसी की सहायता की आवश्यकता है यू नीड समवंस हेल्प ठीक है तो आप किसी को ऐसे नहीं बोल सकते हेल्प मी हेल्प मी इस तरह से नहीं बोलना है आपको वहाँ पर हेल्प मी बोलने से पहले प्लीज लगाना होगा प्लीज हेल्प मी ठीक है या फिर काइंडली हेल्प मी सपोज दैट दिस इज ए पेन एंड यू नीड दिस पेन फ्रॉम मी तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि गिव मी योर पेन आपको बोलना है कि प्लीज गिव मी योर पेन ठीक है अब सपोज करो कि आपने किसी को हर्ट कर दिया ठीक है अब आपका गलती छोटा है ठीक है तो आप सॉरी भी बोलकर काम चला सकते हैं अब गलती उससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा है तो आप बोल सकते हैं आई एम वेरी सॉरी 
या फिर गलती उससे भी ज़्यादा बड़ा है तब आपको बोलना है आई एम एक्सट्रीमली सॉरी और यदि गलती उससे भी बहुत ज़्यादा बड़ा है तब आप कह सकते हैं प्लीज फॉरगिव मी आई एम वेरी वेरी सॉरी ठीक है जैसे कि आपने किसी से सहायता मांगी यू आस्क सम फॉर हेल्प और उसने आपकी सहायता कर दी ठीक है ई हेल्प यू अब बदले में आपको क्या कहना है थैंक यू बोलना है क्या बोलना है थैंक यू बोलना है थैंक यू वेरी मच आप बोल सकते हैं थैंक्स ए लॉट बोल सकते हैं ठीक है और अब सपोज करो कि आपने ही किसी की सहायता की ठीक है और बदले में वो आपको क्या बोल रहा है थैंक यू बोलना बोल रहा है तो उस थैंक यू का भी आपको जवाब देना होगा आप बोल सकते हैं वेलकम बोल सकते हैं हार्टली वेलकम बोल सकते हैं माई प्लेजर बोल सकते हैं ठीक है सपोज यू आर बिजी इन योर पर्सनल वर्क कल्पना करो कि जस्ट इमेजिन कल्पना करो कि आप अपने किसी काम में व्यस्त हैं ठीक है और आपको किसी की सहायता की आवश्यकता है या फिर नहीं भी है ठीक है और कोई आपका रिलेटिव्स या कोई आपका फ्रेंड्स वहाँ से गुजर रहा है ठीक है और वो आपकी सहायता करना चाहता है ही वॉन्ट्स टू हेल्प यू किंतु आपको उसकी सहायता नहीं चाहिए ठीक है तो जो आपकी सहायता करना चाहता है वो आपसे बोल सकता है मैं हेल्प यू ठीक है इस तरह से वो बोलेगा कि क्या मैं आपकी सहायता करता कर सकता हूँ तो यदि आपको उसकी सहायता नहीं चाहिए तो बदले में आपको ये बोलना है नो थैंक्स क्या बोलना है नो थैंक्स सपोज करो कि आप कहीं से जा रहे हो और सामने दो तीन व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं और आपका जो मार्ग है वो अवरुद्ध हो चुका है ठीक है और आपको वहाँ से गुजरना है तो आप ऐसे नहीं गुजर सकते आपको वहाँ पर बोलना है प्लीज एक्सक्यूज मी ठीक है तो सामने वाला व्यक्ति समझ जाएगा कि यह मुझसे मार्ग मांग रहा है यानी कि जाने के लिए रास्ता मांग रहा है ठीक है इफ दिस क्लास वॉज रियली हेल्पफुल टू यू then don't forget to subscribe and also share to your